Ne jedan Lamborghini. Isus. <coughs> Mora ga vrati. Šta je ovo? Klapna. Sad svi. Ovako. Stisnete kor. Oj. Gospodžo moja draga. Direkto prea policiji. Mozart, kume! Kume moje, gledaj me. Najbolji i najskuplji ulazak u kadar. Kakva najava. Danas vozim ne jednog, nego dva Lamborghinija. Ovaj ovdje, Rubil, ima manje od jednog konja, a ovaj ovdje ima 640 konja. Kume moj, rola i špicu, nemamo vremena. Kad ti je bitno, Feratum, brzi online krediti. Auto Hrvatska rabljena vozila, jamstvo, financiranje i otkup. Lamborghini nije samo auto, već kompletna priča, povijest vrlo vjerojatno znate. U davnim 50-ima Ferruccio Lamborghini je proizvodio traktore i dobro mu je išlo, pa je rado vozio Ferrarija iz obličnjeg Maranela, no nije bio zadovoljan Ferrarijima. Smatrao ih je trkačim bolidima, bučnim i tvrdnim za svakodnevnu vožnju sa spartanskim interijerom. I on je htio nešto bolje. Tako je Ferruccio već par godina kasnije napravio svoj prvi Grand Tourer 350 GT, a sve ostalo je povijest. Znam da znate da je ovo Huracan, on je dizajniran da izgleda kao borbeni zrakozvom. Međutim, znam da ne znate da je ovo takozvani Performante, a Performante još jači, još lakši i još aerodinamični, ima veći otpor zraka da bi što više bio usisan za asfalt. Huracan je nasljednik Galjarda. Radi se o super automobilu koji je dizajnom naslonjen na nekadašnje countača. Specifično dizajna je nisko spušten nos i stealth linije, a stiže i kao kabriolet, odnosno spider, te u novoj generaciji reli izvedba Sterato, kao odgovor na Porscheo 911 Dakar. Kod super automobila je raspored mase isto tako izuzetno važan. Gdje je smješten motor kod ovog automobila? Centralno. Znam da kod kuće imate centralno grijanje, ali ako imate centralno smješteni motor, Onda vaša nekretnina, odnosno u ovom slučaju pokretnina, i tekako dobiva na vrijednosti. Motor je ovdje smješten, vidi ga, ispred stražnje osovine. Zašto je to toliko važno? Zato što je ovo svrtnje, odnosno težište ovog auta, evo recimo ovdje negdje. Automobili s tako smještenim motorom su uvijek sportski auti. Kad bolje pogledate, kada se iza vozačevih leđa nalazi motor, a minjac služi umjesto branika, onda ili vozite Formulu 1 ili Grupu B. Osim naravno, ako ne vozite Lambo Vromobil na dva kotača. On je ipak malo drugačiji, ali zaslužuje puno poštovanje. Radi se po licenci, robustan je, ima široke gume, veliku bateriju, isti displej kao pravi Lambo i vrhonski nos je stel dizajn. Ajmo nazad u auto. Znam što vas najviše interesira i mene najviše interesira, to je motor. Uuu, gle nema onu štangu, ima liftere, znači da je skuplji. Kume moje, već mi je vruće. Uh, slušaj me. Uglavnom, ove motor ima 5,2 litre. V10 je, to znači da ima 10 cilindara. Recimo vaš automobil ima 3 cilindra. On je snažniji od običnog kurakana za 40 konja, zato što ima usisne ventile napravljene od titana. A titan je... Da je titanik bio napravljen od titana, ne bi potonuo. Sad znate. Po čemu je poznat atmosferski motor? Na talijanskom e, naturalmente aspiramente. Tako nešto. Uglavnom, po zvuku. Zato što on ima fenomenalan zvuk usisa i ispuha. Međutim, meni ovdje jedna stvar fali. Ajde, gledam motor, šta fali ovdje? Ukruta karoserije je tu, ali ja tražim redoslijed paljenja cilindara. Svaki Lamborghini ima jednu malu pločicu s redoslijedom paljenja koji kaže ovako, cilindri se pale 1,6,5,10,2,7,3,8,4,9. To morate se pamtiti. Siguran sam da vam je ova mehanika već poznata. Pa da, radi se o Audiju R8. Iako bi Lambo trebao biti pravi talijan, zapravo i nije. 1998. godine tvornicu je kupio Audi i Huracan dijeli mehaniku s modelom R8. Naravno, Lambo je skuplji, pa je završni tač ipak nešto bolji i jači. Sada slušajte ovako. Čisti zvuk atmosferca. Nikakvi zvučnici, samo dva obična auspuha. V10. Aaaa, ah, to je bilo do 1000 oheta, pajte sad. To je bilo do 2,5. Do 4. Do 6. Sve to bilo u takozvanom strada modu, odnosno mod za normalnu cestu. Sportski mod. Za trkaču sazu. A, čujete kak je promijenio zvuk.
Još moram biti. Zapla, kad ću. Brzanje od 0 do 100. E, morao sam zaustaviti sliku da ne odjurim preko 200. 2.6 sekundi do stotke. Možda će neko reći da ne vera i Tesla ubrzavaju još bolje, ali ovo je čisto krvni benzinac, a ima još jedna razlika. Ovaj auto ima tri komponente zvuka. Prvo, on je atmosferac. Drugo, stavite ga u sportski mod. Da se otvori klapna. Čuli ste da se otvori klapna? I on se čuje na usisu. I na izbuhu. Kada pustite gas, onda lupa. Slušaj ovo. Svi ovi što voze Ducati motore će vam zavidjeti. Eto, takav je zvuk. Promjena brzina je instantna. Čim dotakneš papučicu, nema nikakvo kašnjenja. On odmah mijenja brzinu. Mijenjao bi cijelo vrijeme, bi samo mijenjao brzinu ovdje. Znači, automatski mod rada promjene brzina je ovdje pogukuljenje. Brzine mijenjam onda kad ja oču. Imam osjećaj da se nalazim među zupčanicima i među klipovima. I onda sam ja dirigent. Sad ti, sad ti, sad ti, sad ti, sad svi. Do, re, mi, ma, so, ma, ti, re, mi, nema veze, fa, nešto. Strašno. Da bi ovaj auto imao zavidne performanse, italijani su puno radili. Performante je lagan. Pa nisam ništa rekao o aerodinamici. Pogledaj što piše. Ala sistem. To znači kod Lamborghinija. Zaboravio sam samo malo. To uglavnom radi se o aktivnoj aerodinamici. A ona počinje sa karbonskim spoilerima. Zašto? Da budu lakši. Ovo je takozvani prešani karbon. Postoji i, evo ga, tu je. Ona je pletjeni karbon. Ovo je prešani da bude lakši. Ala sistem ima aktivnu aerodinamiku. Hurakan ima prednji ventil koji usmjerava zrak više ili manje ispod automobila, a straži ventili rade ovako. Znači, tu unutra uđe zrak, ide kroz ovu cijev i kroz ovaj spoiler se raspoređuje zrak i lagano izlazi van da bi se smanjio otpor zraka. Na taj način se uključuje i isključuje efekt obrnutog avionskog krila. Lambo kaže da s ovim sistemom potisak može biti 750% veći ili manji. Naravno, ovaj sistem ima smisla kada je auto u pokretu na trkaču pisti ili pred kafićem kada se pravite važniji. Tamo gdje se na borbenom zrakoplovu puca, tamo se pali Lambo, a tamo gdje se podižu zakrca, to je ovaj ovdje gumbić, odnosno polugica, e, tamo se kod Lamba stavlja u rikvec. Dakle, dragi piloti, kad kupite ovaj auto, nemojte se za i poslije meni plakat. Malo je drugačija situacija. Položaj za volanom je sjajan. U ovom slučaju se ne štedi na prostoru i lamba ćete voziti u polu ležećem položaju. I to je meni super. Ovaj auto nema žmigavce ni brisače. Pa gdje su? Pa tu su na volanu. Žmigavac lijevo i desno, kao na motorima i onda ako želite isključiti žmigavac, onda stisnete gumbić i ista stvar je isto tako i sa brisačima. I treća stvar, kao na Citroenu, recimo, ako želite spustiti prozir i dignuti ga, onda ćete to napraviti ovdje na ove gumbiće. Sve je zbrčkano. Zato što je... Svaki auto ima određeni nadimak. Recimo, Porsche ima takozvanog videomakera, odnosno auto je bio toliko opasan za vožnju da su ljudi masovno pogibali i zato je dobio taj nadimak. Ali ako bi ovaj kurakan trebao dobiti nekakav nadimak, onda bi to bio pa i sad. Uništavač brakova, odnosno brak separator i svog i tuđeg. Onda uništavač novca, šreder novca i šreder za vozačke dozvole. Znači, imao sam vozačku prije pet minuta, uzeli su mi je. Ali nema veze, nije sve izgubljeno, zato imaš ovaj ovdje. S ovi možete gdje hoćete jer ide samo 25 km na sat. Ima ovisna podešavanje i može podnijeti vozača do 130 kg. I ja si ga iskreno mogu priuštiti bez ikakvih problema. Ajmo nazad. S Hurikanom ne možete na godišnji. Ima GP kravno 100 litara ispod prednje haube. Dakle, unutra stanu Točno dvije torbe, evo ga, jedna i ruksak, 
i možemo reći i složiti se da ovdje stane još jedan sendvič. I moj prtašnik je pun. Drugim riječima, kud god išli s ovim automobilom, znači ako idete na more, toliko je brz da se isti dan možete vratiti nas. Dizajn ovog auta potpisuju Filippo Perini, a inačice Mitija Broker, Nelson Simones i Nikola Pečić, naš čovjek. Iako auto liči na one avione nevidljive na radar, nemojte se zeznuti, ovog policija i tekako voli. Toliko da su si italijani kupili jednog, da pače i papa ima još jednog. Svi vole nisko položenu šajbu i bezkompromisnu bočnu liniju. Izgled auta straga. Svi otvori ove mrežice, apsolutno je sve u funkciji. Ovdje unutra duboko se nalazi i auspuh i ova mrežica od ozgora je za hlađenje auspuha. Ovdje su integrirana svjetla, ovdje se nalazi, pogledaj, za hlađenje motora, odnosno za vruž zrak iz motora, izgleda kao da auto ima kralježnicu, ko kralježci nekakvi. Auto izgleda od 1 do 10 straga, apsolutna je danajstica i da to začinimo s dvanajsticom. I za uspuha ide pravi dim. Lešanje auta je fantastično. Ono što me fascinira je zapravo promjena smjera i instantna. Auto ima nisko profilne gume, međutim nije neudoban. Ovaj ovjes je izuzetno skup i on mijenja smjer istog momenta ovako, a ovjes radi svoj dio amortizacije. Ono što me fascinira u ovom autu je blago ležeći položaj, s tim da se oslanjam u zavojima s ljevom nogom, ovom ovdje na savršenom osnovcu, i lagano s desnom nogom u ovaj mekani dio. A u sjedalu sam tako fino stisnut i gornji i donji dio tijela savršeno osjeća svaki pomak auta i zavoje. Ajmo reći ovako, ja sam s ovim Lamborghinijem trenutno jedno tijelo. Razdvajanje na dva tijela će kasnije biti bolno, odnosno tužno. Au, kako ću plakat, već sad znam. Stari moj, kakva sreća. Kakva sreća. Sad dolazi onaj tužni dio. Moram ga vratiti. E da, ali svemu što je lijepo, brzo dođe kraj. Što da vam kažem, super automobili su super. I to skupi. No ako baš nemate par sto tisuća eura kod sebe, a ovo je baš vaš stil, uvijek možete prođirati po gradu Lambo Bromobil. Pa nek svi vide što se nosi u srcu. Ok, ni ovo prometalo nije za baci, da pače, sjajno nosi italijanski stil. No ajmo mi na plus i minus by Horman Garage Vrata. Huracan ima sve što treba imati jedan super automobil. To je sjajan atmosferac, jako brz minjač, stel dizajn i fantastičan zvuk. Na negativnoj strani je premalen prtošnik, pretvrd ovje za svakodnevnu vožnju, loš infotainment što sam je oprostio, ali jako loš dizajn instrumenta u trkačem modu. Baš izgleda kao dječja igračka na ovaj auto, na neki način to i je. Cijenu nisam stavio kao minus jer se očekuje da ovaj auto bude skup. Kod nas se ne prodaje, ali ga možete dobiti u obličnoj Sloveniji u autobrokeru. Kad jednog od hurakana uvezete kod nas, bit će od 250 do preko 400 tisuća eura, ovisno o izvedbi, a ima ih podosta. Na raspolaganju su Evo, Tehnika, Sterato, Spider i STO. Bio je ovo super dan u super automobilu. Super dan u super automobilu.